హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వేలా ట్రైనింగ్ డేటా సైన్స్ పైథాన్ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ ఈ వీడియోలో నేను పైథాన్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ అలాగే కొన్ని బులేన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా అవి అలాగే ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న థింగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నాను డెస్క్టాప్ మీద నేను డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ను క్రియేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్కి మూవ్ అవుతున్నాను మై పైథాన్ డిఎస్ అనే ఫోల్డర్లోకి మూవ్ అవుతున్నాను సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే న్యూ న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాను సో పైథాన్ త్రీ సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వెయిట్ గురించి అంటే వేరేబుల్స్ అండ్ వేరేబుల్స్ అలాగే వేరేబుల్స్ గురించి డిక్లేర్ చేసాము వేరేబుల్స్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పుడు బూలెన్స్ గురించి అలాగే అలాగే కొన్ని ఆపరేటర్స్ బూలెన్ అండ్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఆపరేటర్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి బూలెన్ వ్యాల్స్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి డిస్కస్ చేద్దాము ఇక్కడ ఫస్ట్గా మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే హ్యాష్ సింగిల్ హ్యాష్ సింబల్ వాడితే ఏమవుతుంది సింగిల్ హ్యాష్ సింబల్ వాడి నేను సో ఇక్కడ బూలెన్ అండ్ బూలియన్ అండ్ అండ్ బులియన్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నాను టైప్ చేసి కంట్రోల్ ఎంటర్ కొట్టాను ఏమైంది మనకి ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మనకి ఈ కోడ్ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అంటే హ్యా పైథాన్లో మనం హ్యాష్ని కామెంటింగ్ పర్పస్ వాడదాం అనమాట మీరు హ్యాష్ సింబల్ రాసి ఏది చేసినా పైథాన్ కమ్ పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ కమ్ మనకి ఇంటర్ప్రెట్ చేయదు లేకపోతే ఇంటర్ప్రెట్ చేయదు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏదో రాస్తున్నాను రాసి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టినా సరే మనం ఏదైతే కామెంట్స్లో రాసినామో అది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు ఓకే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని రాస్తున్నాను అలాగే బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని రాస్తున్నాను ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడటం లేదు నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని రాస్తాను ఇక్కడ సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి షిఫ్ట్ ఎంటర్ తర్వాత సిని ప్రింట్ చేయాలి సిని ప్రింట్ చేస్తే మనకి థర్టీ అని క్లియర్గా ప్రింట్ అయింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండింటిని ప్రింట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఏ తర్వాత బి రెండింటిని ప్రింట్ చేయాలి ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ ఒకటే ప్రింట్ అయింది ట్వంటీ ఒకటే అంటే బి వాల్యూ ఒకటే ప్రింట్ అయింది మనకి ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ప్రిటర్లో మన మన నోట్బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసుకుంటే వెళ్తే మనకి అవుట్పుట్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే రాస్తున్నారో అది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో దాని యొక్క యొక్క వాల్యూ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అందుకని దాని పర్పస్ మనం ఏం మనకి రెండు వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండు ప్రింట్ కావాలి అంటే మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ వాడుకోవాలి ఓకే ప్రింట్ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ వాడుకొని మనకి ఏ వాల్యూ కావాలంటే అన్ని వాల్యూస్ ఒకేసారి ప్రింట్ కావాలి అంటే మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ని వాడుకోవాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రింట్ ఫంక్షన్లో నేను ఇప్పుడు వేరేబుల్ నేమ్స్ పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే టెన్ ట్వంటీ మనకి ప్రింట్ అయింది ఓకే ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ వరకు నేను వీటి గురించి డిస్కస్ చేశాను నాకు ఇప్పుడు చిన్న గ్యాప్ కావాలి అందుకని చెప్పి నేను కోడ్ వ్యూలోకి వెళ్ళి మార్క్ డౌన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సింపుల్గా మూడు ఐఫన్స్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఒక హారి జంట లైన్ వచ్చింది కదా సో మీరు ఎప్పుడు కూడా కోడ్ వ్యూలోకి వెళ్ళి మార్క్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్కేప్ కొట్టి ఎం కొడితే సారీ ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టి ఎస్కేప్ పెట్టి ఎం కొట్టండి అప్పుడు మీరు మార్క్ డౌన్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు మార్క్ డౌన్లో ఏదైతే టైప్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది టైప్ చేసుకోండి ఓకే తర్వాత షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు కోడ్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తారు అనమాట అప్పుడు మార్క్ డౌన్ మార్క్ డౌన్ వ్యూలోకి వెళ్ళాలంటే ఎస్కేప్ కొట్టి ఎం కొట్టండి ఓకే చాలు మీరు మార్క్ డౌన్లోకి వచ్చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సెట్ చేసుకోండి కోడ్ మార్క్ డౌన్ అలా సెట్ చేయకుండా ఈ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దేని గురించి డిస్కస్ చేద్దాము అంటే నేను ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అని చెప్పి తర్వాత బి ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తున్నాను తర్వాత సి ఈక్వల్స్ టు సి ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఏ బై బి అని రాస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఏలో ఏ వాల్యూ ఉంది థర్టీ బిలో ఎయిటీ వాల్యూ ఉంది సో ఏ బై
print c and that's none. Mirror like what a print function of octave variable and print shell and good narga, but he mirror directly chess coach. It could have three point seven by and day monkey run integers which actually the very programming knowledge idea on a lot of me kicked in a doubt draw also. Asala run do for integer values. So monkey are output and a the floating value which in the okay zero point to three seven five which in the possible. इकड़ पाइथन को ना एडवांटेज ही दे ऑटोमेटिक गट टाइप को कैस्टिंग जरिए बोलते हों तो दी ओके मेरो ये ये मेरे बोलो उन्हें ये एंडी असल दानी अलग डिक्लेयर चाहिए इलान डी ये भी मेरे को आवश्यक नहीं है मेरे सिंपल का वेरी बोलते हैं इसकी ये वैल्यू नेशन जैसे आ वैल्यू ने आदि सिंपल का स्टोर चेस कुंड दे ओके इनटू फ्लोट क्या रो इलान्डी माना मेंशन चेस को अवश्य ना आवश्यक लेते मेरे को टाइप फंक्शन को लिख चेपन का टाइप ऑफ सी एंड ना नो पुरे सी एंड मान के हम प्रिंट आउट आते पुरे शिफ्ट अंडर टाइप ऑफ सी फ्लोट अंच पे मान के प्रिंट आए ना अंडे सी लो मान के फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू उन्हीं ओके नेनो Round and a function to the monkey print function allow on the alagay type function allow on the round function go out on to the round of C and chippy nano type just none type just should be enter work none round of C man can touch in the round of C zero watch in the okay put man in check the monte yellow 160 better 170 better okay 170 petty put do the near and check them okay टू पाइंट वन सेवन फाइव अच्छी नहीं करता बुडो टाइप ऑफ सी फ्लोट ओं दी रोंड ऑफ सी एम ओ तुम दा चोर अंडे सो रोंड ऑफ सी मान के वहीं दी रोंड आई दी रोंड अंडे इन अंडे मान के ये दे इधे पॉसिबल वैल्यू ओं दो नीरेस्ट वैल्यू ओं दो आ वैल्यू की रोंड चे हैसे मान के चुपेस्टेंडे मानो नॉर्मल 55 बढ़ते ना ना ऐंतो उसने मान के 155 बढ़ते shift enter ओके C लो shift enter बढ़ते ना ना 1.937 हम दे उपरो round of C ऐंतो उसने तो छोड़ने दे round of C मान के two nearest का ये देखते value उन दो आंटे nine के दिक्कत का two उन दो का बटे मान के two आने दे print दे अते इकड़ा simple का पोनी C लो ने नहीं जास ना ना आंटे इकड़ा C लो C equals to 1.49 अने सेव चेसान उपड़ round of C अंतो सुन्दी round of C 1 लच्चिन्दी एंदु को 1 लच्चिन्दी ओके 4 की 49 की nearby value मनकी 1 गा बट्टी अंद गर्न मनको प्रो उपड़ो इकड़े इंदी वस्ना नांटे 1.5 वस्ना उपड़ मनके यह वस्ना round of C 2 वच्चिन्दी ओके � फाइव करना या बाव उन्हें ग्रेटर वैल्यू की ऐसा ही जा सकती है। फाइव करना तब को उन्हें लेस जाने वैल्यू की तो अंडे मेरो इकड़ मेरो प्रैक्टिसेस को नेट अपनो हाल सी वैल्यू ए टीचर ए टीची रोंड ऑफ सी अंडे एम ऑफ संदो उक्सार अप दे चेंडी ए टाव सादी ये अधे डिसिमल पॉइंट्स लो � इस सावन इस टाइम होता है तो चोर ने 8.7 इस ते 9 आएंगे ये वेदन का मान के राउंड फंक्शन है ये बागा इस ओर तंदी नीरेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू नहीं मान के चू पे सिंदे राउंड फंक्शन है ओके ये तो बागा बुत बैठ कौन दे राउंड ना ना वो फंक्शन होंगे आ फंक्शन हो एंजेस सादी � नार्मल को मानन जनरल का कोड़ा वार्ड था राउंड चेंज इन वैल्यू नहीं 8.9 उन्हें 9 चेंज इन इच्छना पर मैच लो नेच को नंगा था 8.1 उन्हें 8 ओके अल ये वो काकुन राउंड काकुन डा सील अन्य फ्लोर अन्य का चाला फंक्शन सुनाइए और अन्य कोड़ा मान को आवश्यक इच्छना पर डिस्कस चाहता ह ओके बी इक्वल्स टू वन ना निच्छा नो सी इक्वल्स टू ये बाय बी अंडे मान की और ये ला प्रैक्टिस चेस कोण डाले पर सी ने प्रिंट चेस ना नो शिफ्ट एंटर करते सी लो जीरो पॉइंट जीरो अच्छी नी ओके अधे ये लो वन निच्छी ये लो ये तो फोर निच्छी 
బిలో జీరో ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది షిఫ్ట్ అంటూ కొడితే సో నా ఏం ఎర్ర వస్తుంది జీరో డివిజన్ ఎర్ర అనేది వస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాకల్టీ ఎవరు చెప్పరు మీగ్గా మీరు ఓహో ఇలా ఏకి వాల్యూ ఇచ్చి బి డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుసు ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ వస్తుంది అని కానీ ఇక్కడ జీరో డివిజన్ ఎర్ర అనేది వస్తుంది ఈ ఎర్రని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఏదైనా ఇంటిజర్ని జీరోతో డివిజన్ చేస్తే మనకి జీరో డివిజన్ ఎర్ర అనేది అక్కర్ అవుతుంది ఓకే నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఎస్కేపు ఎం కొడుతున్నాను అంటే మార్క్ డౌన్లోకి వస్తున్నాను మార్క్ డౌన్లోకి వచ్చి ఒక మూడు ఐఫోన్స్ ఎంటర్ చేశాను షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఓకే మనకి ఇప్పుడు ఒక అర్జెంట్ లైన్ వచ్చింది తర్వాత మనకి ఓకే ఒక ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీ గురించి చూద్దాం మీకు మ్యాక్సిమం మనం చాలా బాగా యూజ్ చేసేది ఈ ఇంపోర్టే ఇంపోర్టుని ఇంపోర్ట్ అంటే ఏంటి అసలు దానివల్ల ఇంపోర్ట్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏవేటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము ఏ లైబ్రరీస్ అంటాం యాక్చువల్గా మీరు పైతాన్ గురించి అంటే డేటా సైన్స్ గురించి వినగానే చాలామంది చెప్పే పదం మీకు నెమ్మపై లైబ్రరీ ఉంటుంది దాంట్లో మనం వర్క్ చేస్తామని చెప్తా ఉంటారు కదా సో అలాంటి లైబ్రరీస్ మనకు చాలా ఉన్నాయి మనకు కాకపోతే పైతానికి అంటే డేటా సైన్స్కి రిలేటెడ్గా అనలిటిక్స్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నది మాత్రం ఉన్న ఆటలో ఒక్క లైబ్రరీ నెమ్మపై లైబ్రరీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చి నెమ్మ వన్ అని తీసుకుంటున్నాను నెమ్ వన్లో నైంటీ నైన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు నెమ్ వన్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ అంటే నైన్కి స్క్వేర్ రూట్ సేవ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది త్రీ వస్తుంది అలా అంతే కదా అలాగే నాకు ఏదో ఒక అన్నోన్ నెంబర్ ఉంది నైంటీ నైన్ దీనికి స్క్వేర్ రూట్ కావాలి స్క్వేర్ రూట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేస్తాము అదే మీరు లాజిక్ రాసి కోడింగ్ ద్వారా చేయాలనుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ ఇప్పుడు చూడండి ఎస్క్యూ ఆర్టి అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మనకి ఆ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం నెమ్ వన్ యొక్క వాల్యూని కనుక్కోవచ్చు అని మనకి స్క్వేర్ రూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉందని చెప్తున్నాను మరి ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా కదా అందుకని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెమ్ వన్ మనకి ఇందాక చూసాము మనం ఏంటి రౌండ్ చేస్తే రౌండ్కి ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్కి రౌండ్ వాల్యూ నైన్ వచ్చేసింది అలాగే స్క్వేర్ రూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది దాంట్లో నెమ్ వన్ పెట్టాను ఎంటర్ చేస్తున్నాను షిఫ్ట్ ఎంటర్ మనకి ఎర్ర వస్తుంది చూడండి నేమ్ ఎర్రర్ ట్రేస్ బ్యాక్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అంటే ఎస్క్యూఆర్టీ అనే ఫంక్షన్ అసలు లేదంటున్నాడు కానీ పైతాన్లో ఎస్క్యూఆర్టీ అనే ఫంక్షన్ ఉంది అది ఎస్క్యూఆర్టీ అనే ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఉంది ఓకే ఐఎం పిఓఆర్టి ఇంపోర్ట్ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ అని టైప్ చేయండి ఏ లైబ్రరీలో ఉంది అది మ్యాథ్ మీకు గుర్తుండిపోతాయి ఉండకూడదు సో షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యాథ్ లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మ్యాథ్ డాట్ మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూఆర్టి సో ఎస్క్యూఆర్టి ఆఫ్ ఏ వాల్యూ మనకు తెలియాల్సింది ఎమ్ వన్కి స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి ఎన్యూఎం వన్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఎంటర్ చేస్తున్నాను వచ్చిందా నైంటీ నైన్కి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత వస్తుందంట నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ 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 అంత వస్తుంది ఓకే నెమ్ వన్లో మీరు హండ్రెడ్ పెట్టండి పోనీ మీకు డౌట్ ఉంటే హండ్రెడ్ పెట్టినట్టయితే ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టుకుంటే వెళ్ళాలండి కంపల్సరిగా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను టెన్ పాయింట్ జీరో వచ్చింది అంటే ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ చూపిస్తుంది మనకి మరి నాకు ఏమంటున్నాను అంటే నాకు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ వద్దు రౌండ్ వాల్యూ కావాలి అనుకుంటున్నాను అందుకని రౌండ్ ఆఫ్ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ను కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకుని రౌండ్ ఆఫ్ రౌండ్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది ఏ లైబ్రరీలో లేదు బై డిఫాల్ట్గానే మనకి రౌండ్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి రౌండ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నెమ్ వన్ అని ఇస్తున్నాను చూడనప్పుడు మనకి టెన్ వచ్చింది అంటే మనం స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్ స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్ ఏ లైబ్రరీలో ఉందండి మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఉంది ఓకే అందుకని మనం ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ మ్యాథ్ లైబ్రరీని మన యొక్క ప్రోగ్రామ్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ఉన్న కమాండ్ ఏంటి మనకి మ్యాథ్ లాంటి లైబ్రరీస్ చాలా ఉన్నాయి పైతాన్లో ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ చెప్తున్నాను అనమాట మ్యాథ్లో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మ్యాథ్లో ఒక ఫంక్షన్ పేరు ఏంటి స్క్వేర్ రూట్ సో మీరు ఎస్క్యూఆర్టి అనే ఫంక్షన్ వాడుకోవాలంటే మ్యాథ్ లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేసుకుని తర్వాత మ్యాథ్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఏదైతే లైబ్రరీ నేమ్
అవన్నీ ఫాలో అవ్వండి మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎటువంటి టెన్షన్స్ పెట్టుకోవద్దు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి కొన్ని లై కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్స్ కొన్ని లైబ్రరీస్లో ఉంటాయి లైబ్రరీస్ని మనకు ఆ ఫంక్షన్ కావాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే లైబ్రరీలో ఉందో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మనం ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ని ఎలా విత్ లైబ్రరీ తోటి మనం కాల్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే 